Praise be to the wonderful name of the Lord Jesus Christ. I greet each and every one of you that is joining us here as well as those that are tuning into the broadcast in the precious name of the Lord Jesus Christ. With the abundant grace of God, we have been blessed to see as to another week in the precious life that God has given to us. As the times and seasons are changing, we are very blessed to serve an immutable, unchanging God. With this few words, I would like to draw your attention to the Word of God. If you have your Bibles and if you are physically able, please stand with me to honor the reading of God's Word. Begin by reading three different portions of scriptures. The first one is taken from the book of the prophet Isaiah, chapter number 53. Verse number 1, 2, and 3. And then we'll go to the book of Matthew, chapter number 11, and read verse number 25. Then finally, we'll go to 2 Corinthians, chapter number 11, and read verse number 3. Isaiah, chapter number 53, and verse 1, 2, 3, it says, Who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness. And when we <coughs> shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Yes, I am the Munda, the Digara Mundumudal Mundu was an over. Engel Mulama, Kerry Pata, the Visuasitam and Yan, Katurde Poem Yark, very Pata, the Yangale Polabum, Baranda Nelatul in the Tulikra, very Polabum, Amanukum Munbaha Yerdum Bagarar. அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை அவரை பார்க்கும்போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாக இருந்தார் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார் அவரை எண்ணாமற் போனோம் மேத்யூ லெவன் டுவெண்ட்டி ஜீசஸ் ஆன்சர் இன் சர் ஐ தேங்க் தி யோ ஃபாதர் Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Matthew 11, verse 25. At the same time, Jesus said, He 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 said, Second Corinthians chapter number 11 and verse number 3. But I fear, Lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. May the Lord add his blessing to the reading of his word. Let us bow our heads and close our eyes for a word of prayer. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you Lord for the opportunity that you have given 
heaven as in the land of this living இந்த ஜீவனுள்ள தேசத்திலே நீர் கொடுத்த அந்த நல்ல அருமையான வாய்ப்புக்காய் தருணத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் thank you heavenly father for blessing the reading of your word இந்த வேத வசனங்களை வாசிக்க நீர் கிருபை கொடுத்தீர் மக்கு நன்றி lord the grass it will wither the flower it will fade but your word it stands forever and every pull udurum poom ullandu pogum andar umde vasanamu endendaikum nelithu i pray that you will come on to the scene and commune with our hearts and every in the velile engalodu kuda idapada venuma engal irudhayathodu pesa venum endru chevikkira let not your people just hear the voice of a man janangal umde manushanude sathathai kettavargalaga alla but let them hear the voice of god in the ears of their heart devunudeya sathathai engal irudhay in sevigale kettavargalai irukkumadi udhavi seiyum lord you know your sheep and avare em daadugale neer arundirukkire and your sheep they know you adhu pole avade aadugalum me arundirukkirathu and you have said my sheep hear my voice neer solli irukkire naadugale en sathathukku sevi kodukkirathu and they follow me avigale ne pinbatrukkirathu won't you please come down and anoint these lips of clay to speak your anointing and avare neer edathile irangi vandu avade vaarthigale pesa neer abhishekam venumach anoint the ears of thine people to hear avama kekkira sevi Anoint the hearts of thine people to receive your word. Om le vaarte etru kolugra janathe neer abhishegiyo. Anoint the lives of your people to be transformed by your word. Vaalkai maru maru rupam adaindu maatram adigira ovvarude vaalkai neer abhishekka venum maatram. Bind all the power of darkness in the name of the Lord Jesus Christ. Ella andhagarathin kiriyagale emde naamathinaale kadindu katti sabitha parapadu. May the liberty of your spirit be with us. Om le evudale naaviyana varangal mathiyile thangi irukkum. Would you please lead us and guide us in the way everlasting. Andavare nithyamana பாதக்கி நேராய் நீரங்களை நடத்தும் வழி நடத்தும் we declare that all the glory honor and praise it belongs to you and you alone சகலே துதி கன மகிமை மேன்மேலாம் கோர்வர்க்கே உண்டாகும் for we ask all of this wonderful blessings in the precious name of the lord jesus christ இந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் வேறு பெற்றும் நே நாமமாக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே கேட்கிறேன் ஆமென் ஆமென் please be seated தயவு செய்து உட்கார் this morning time நாளின் காலை வேளையிலே i would like to speak to you on a subject called god hiding and revealing himself in simplicity andava thamai elimaiyile marithu velipadugara devana irukkara elimaiyil thannai marithu adhe elimaiyil thannai velipaduthukira devana devan dhaan nammudaiya andava god hiding and revealing himself in simplicity தேவன் தம்மை மறைத்துக் கொள்வதும் எளிமையிலே வெளிப்படுத்துவதும் எளிமையிலே வெளிப்பட்டது raising up a question here inge andavar oru kelvi elupugirar first he says who had believed our report modalla engal moolamai kelvi patta dei viswasithavan yaar endra and then he says to whom the arm of the lord is revealed adutathu kattarude eppoyum yaarukku veli pattathu god is asking who is believing us yaare engale viswasikkira who is believing our report engalude vaakai viswasikkiravar yaar to whom the arm of the lord is revealed adhan mattumalle kattarude eppoyum யாருக்கு வெளிப்பட்டது see god is a god of simplicity நம்முடைய தேவன் எளிமையின் தேவனானவர் god hides himself in simplicity தன்னை எளிமையிலே மறைத்துக்கொண்ட தேவன் he hides himself in anything and everything அவர் தன்னை எளிமையிலே எல்லாவற்றிலுமாக அவர் மறைத்துக்கொண்டார் for example if you go and look at the nature அந்த இயற்கையை போய் பார்த்தீர்கள் ஆனா and if you really grasp it adhe unmayagave ningal grahithu paathirala if you try to understand it adhe ningal purindukolla meerchi you will understand there is god hiding in it adhile devan marithukondavaraa irukkira so our god is a god who hides himself in simple things adhe elimiyana kaaryangalile thanne marithukondavar dhaan nammude devan and at the same time he reveals himself in simplicity thanne velippaduthuvathum elimiyile avar velippaduthukira praise the name of the living god that's why he says to whom the arm of the lord 
is revealed yaarukku karthrude payam velippattathu so because god hides himself in simplicity devan thamai elimeyile marathukondavarana da because he reveals himself in simplicity avai thamai elimeyile velippaduthukravarana padiya only the simple people will be able to understand him elimeyin charangal maathrame avargalai avare purindukolla mudiyirathu complicated people cannot understand god pala vidhamana kulappangalod irukkiravargalukku oru kaalam adu puriyadu people who try to you know understand god with their logical mind they cannot have the revelation of him janangal thangaludaiya arivu koormaiyinaale devane arindukonna venum endru sollu meerchu seigiravallale devane oru kaalam arindukolla mudiyadu today's problem is indha naalile prachana enna vendra there is a lot of people anega janangal irukkira they don't believe in the existence of god devanude velippatta avargal nambugiradilla they say you bring god before me i want to see him with my natural eyes anega devane kondu vandu niruthu appozhudhu naan nambugiren see god cannot be seen with the natural eyes yerke kangalinaale kaanakoodadavar dhaan nammude aandavar but god can be known aanal deva naale namme ariyapada mudiyum praise the name of the living god you know for example udharanathukku can you see pain can you see valiya ungalaala kaana mudiyuma வலிக்குது வயர் வலிக்குது கை வலிக்குது கால் வலிக்குது பட் will you be able to see it அது உங்களால காண முடியதா even if you go to scanning center and do some scan of your stomach will you be able to see pain and the scanning center poninga na kuda and the valiye ungalala kaana mudiyuma the lab technician might be able to say what is causing the pain and the valikana kaaranam enna endru solluvar but will you be able to see it ana adai kaana mudiyuma ungalala no you will only know it adai ariyada mudiyum you will only be able to feel it adai unarathan ungalala mudiyum it cannot be seen adai namal kaana mudiyum but it can be known ana ariyapada mudiyum what you know is more real than what you can see ningal kaan பதை காட்டிலும் நீங்கள் அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக அதிகமாக what you are able to feel is more real than what you are able to see நீங்கள் காண கூடியதை காட்டிலும் உங்களாலே உணர கூடியது அதிகமாக in the same way அதே போல the god of the bible வேதத்தின் தேவனான the own god தேவனுடைய கதை the almighty god the god who was manifest in the flesh மாம்சத்திலே வெளிப்பட்ட தேவன் in the form of jesus christ இயேசு கிறிஸ்து என்ற மடிவிலே வெளிப்பட்டவர் he can be known அவரால் அறியப்பட முடியும் yes he lived on this earth for 33 and, and a half years he died for her, for the sins of the world he was buried and he was taken up into heaven and he is still living today he is still very real today in the lives of many people who have known him who have the revelation of him குறித்த வெளிப்பாடு பெற்றவர்கள் and all those people that have known him அவர் அறிந்த அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் all those people that have the revelation of him அவர் குறித்த வெளிப்பாடு பெற்றவர்கள் they are simple people அவர்கள் எல்லாம் எளிமையான ஜனங்கள் ஆகிய they did not use their educated mind to understand god அவர்கள் தங்கள் படிப்பு அறிவை அதற்காக உபயோகப்படுத்தவில்லை they did not use their logical brain to understand god அவர்கள் தங்களுடைய மூளை அறிவினாலே அதை அறிய முயற்சி they did not try to try their analytical intellectuals to understand god அறிவு திறமையை கொண்டு ஆராய்ந்து அறியாதே முற்படவில்லை they did not try to understand god with any argument or any philosophy இந்த ஒரு தத்துவ ஞானத்தை கொண்டு அறிய அவர்களால் முடியாது they know god by revelation தேவனை அவர்கள் வெளிப்பாட்டின் மூலமாக மாத்திரமே அறிய they see god by the eyes of their spirit அவருடைய ஆவியின் கண்களிலே மாத்திரமே தேவனை because our god is a spirit ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் ரோ ஜான் சாப்டர் நம்பர் 4 ஜான் நான்காவது அதிகாரம் And in verse number 24 the scripture says god is a spirit a spirit god cannot be seen with the natural eyes but the great thing about this is we are created in the image and in the likeness of god because god is a spirit he created us as spirit being that's why we all have a spirit living inside of our body and through that spirit we can know him through that spirit we can understand him through that spirit we can see him through that spirit 
we can feel him praise the name of the living god our god is a god of simplicity praise the name of the living god in matthew chapter number 11 and in verse number 25 our lord jesus spake and he said at that time jesus answered and said i thank the o father lord of heaven and earth அந்த சமயத்துல இயேசு சொன்னது பிதாவே வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே now these are the words of our lord jesus christ இது நம்ம ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தைகள் this is god manifest in the flesh that was speaking நாம் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்ட தேவன் பேசுகிற காரியம் இது he says thou has hid these things from the wise and the prudent இவைகளை ஞானிகளுக்கும் கண்விமான்களுக்கும் மறைத்து and you have revealed them unto babes பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினபடி ஆளுமை ஸ்தோத்திரிக்க praise the name of the living god you know god who was manifest in the flesh he is saying a velipatta maamsathile velipatta devan solugira only simple people know me yelmiyana janangal mathrame enna only innocent people babies they know me mariyadavargal palagargal aagi people who are highly educated uyenda padippile arivulla varudhu intellectual people arivu tharan petra people with logical brains nammude moolayude arivai kondavargal for them all these things are hidden avargalukkella idu marakkapatta the whole principle of the kingdom of god is hidden devunde rajyathe kurithu sagala kaaryamum avargalukku marakkapatta why what's the reason enna kaaranam all these people who are educated and the padithu janangal ellaru who are brain fed with the knowledge of this world avargal indha ulagathin arive petravargal they when they think about god avargal devane kurithu avargal sindhikkumbodhu they think about he is something spectacular that nobody can know yaarume ariyamal avar paarvai they think they have to be highly educated to know god and uyandu padithil arivutharan petravargal mathrame ariyapadum they think they need to have a lot of intellect to know god devane arivatharku adhigamaana arivutharan thevai but our god is a simple god nammude devano elimiyana devan he hides himself in simplicity avan thanne elimeyile marithukondavan and he reveals himself in simplicity adu mathrame illa thanne velippaduthunadum elimeyile if we go back to isaiah chapter number 53 isaiah 53 ai thirumba povaanal he began by saying who has believed our report to whom is the arm of the lord revealed and then in verse number 2 the scripture says for he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground praise the name of the living god just like a tree comes out of the ground eppadi oru bhoomiyile nilathile irundhu oru maram veli varu just like a tender plant comes out of the ground eppadi oru thuliranadhu nilathilendu thondugirado just like a root out of the dry ground eppadi oru varanda nilathilendu ver elimi veliya varugirado he grows up avar avidhamai valarugirar praise the name of the living god see if you see a tree oru marathai neengal paathirulana what will you think about it adhu kurithu neenga enna nenippinga oh you will think it's just a tree idhu oru verum maram thane trees are god's creation ellame devunude srishtile ondru so this tree is growing that tree is growing idhu endha maram valarudhu அந்த மரம் வளர்கிறது it is coming out as a tender plant அது ஒரு இளம் செடியை போல வளர்கிறது growing up little by little கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வளர்கிறது and giving its fruits அது தன்னுடைய கனிகளை கொடுக்கிறது what's the big deal about it இது குறித்து என்ன பெரிய இருக்கு in the same way people are thinking about god இப்படி தான் தேவனை குறித்தும் ஜனங்கள் சிந்திக்கிறார்கள் why yeah because he is coming like a tree amongst us ஏனென்றால் அவர் நம் மத்தியிலே ஒரு செடியை போல துளிரை போல he is hiding amongst ourselves like a tree growing up as a tender plant from the ground ஒரே போல வரண்டலத்துல தோன்றுகிற ஒரு வேரே போல அவர் மறைந்திருந்த அவர் வெளிப்படுகிறார் இந்த வேரே ஆர்டினரி வே இது ஒரு சாதாரண முறை இல்லை இந்த வேரே நார்மல் வே ஒரு சாதாரண எளிமையான முறை இல்லை தட் இஸ் வை அதனால बिकॉज़ ही இஸ் ஹைடிங் ஹிம்செல்ஃப் இன் சிம்ப்ளிசிட்டி அவர் தன்னை இவிதமாய் எளிமையில மறைத்து கொண்டவரான बिकॉज़ ही இஸ் ரிவீலிங் ஹிம்செல்ஃப் இன் சிம்ப்ளிசிட்டி வெளிப்படுத்துனதும் எளிமையில வெளிப்படுத்துனதும் நோபடி இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம் அவர் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள புரிந்துகொள்ள யாரும் இல்லை தி எஜுகேட்டட் பீப்பிள் வித் தேர் எஜுகேட்டட் knowledge they are not able to understand him man petra janangalale avare arindukolla iyalavu the intellect is not able to comprehend him man avare arivu tharan avargalukku ariyirkka mudiyamal pogirathu and then the scripture says he had no form nor comeliness avarku alagum ille saundaryam ille and when we shall see him there is no beauty that we should desire him avare paarkumbodhu naam avare virumbathakka roopam avarkku illadhu you know 
this scripture is talking about the coming of the messiah in flesh and blood maamsathile velippanda vograme messiahai kurithu ezhudapatta vaarthai idu oh he is the fairest of all avar than alagile ellarilum serandha don't get me wrong you go to the song of solomon unada paattukku neenga ponga everything is uh, that is described there in that book andha pusthakathile avare kurithu alagai about the bridegroom manamalanaagi avare describes the beauty of our lord jesus christ அழகை <laughs> see him there is no beauty avarkulle saundaryam kedaiyadu because he looked like everyone ellarum pole avarum kaanapatta he never looked like an angel avaru thoodane pole kaanapadalle and that's the reason because he was hiding and revealing himself in simplicity elmele marathukondi elmele velippatta verse number 3 says he was despised and rejected of men avaru satta pannapattar purakranikkapatta a man of sorrows and acquainted with grief avaru dukkam nerandavaru paadu anubavithavaru He was not a happy man. அவர் ஒரு சந்தோஷமுள்ள ஒரு மனுஷனாக இல்ல. Because at the end of his earthly life அவர் பூமியின் இறுதி நாட்களிலே He suffered. அவர் பாடுபட்டார். He went through pain. அவர் வலிகளோடு கடந்தார். He went through sorrows. அவர் துக்கத்தோடு கடந்தார். And when people looked at that அதை பார்த்த ஜனங்க Oh this man is not anything special. இவர் யாரோ ரொம்ப விசேஷித்த ஒரு மனுஷன் அல்ல. And then the scripture says தொடர்ந்து வேத வசனம் சொல்லுகிறது. We hid it. we hid as it were our faces from him nammude mugangalai marithukondom avare vittu nammude mugangalai marithukondom he was despised and we esteemed him asatte pannapattirundar avar ennamar ponum why what's the reason yen enna kaaranam because he was hiding and revealing himself in simplicity avar elimile thammai marithukondu elimile thannai velippaduthinavar that's what prophet isaiah wrote adunala da thirkudarasi yesaya ipdi and that's the reason even when he came into this world avar inda bhoomile vandha bodum in flesh and blood avar maamsathodum rathathodum avar vandha bodum kuda as the children are partakers of flesh and blood eppadi pilligal maamsathiyum rathathiyum udaiyavargala irukkaraangalo when he took the form of the sinful flesh and came into this world avar maamsathin saayil eduthu avarum avargalai polana he said oh father lord of heaven not because thou hast hid these things to the wise and prudent பாலகருக்கு ஞானிகளுக்கும் ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் நீ மறைத்து பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால் மே ஸ்தோத்திரம் and you have revealed them unto babes நீ அந்த பாலகருக்கு நீ வெளிப்படுத்தினபடியால் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் in verse number 28 in the same chapter he says அதே இதுல 28 வசனம் சொல்கிறது come unto me all ye that labor and are heavy laden வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் and i will give you rest நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன் take my yoke upon you என் நுகத்தை and learn of me nilathil katchukollungal i am meek and lowly in heart appozhudhu naan en nuga meduvaya en sumai laguvayum irukkar praise the name of the living god he did not say i am magnificent naan oru uyarthapatta oru meimayanavan endru sollala he did not say i am glorious naan oru magimiyanavar endru sollala he did not say i am spectacular naan ellarkum therambada paarka paaraalavan i am so glorious and spectacular that no man can understand naan oru meimayullavan magimiyullavan ellarum paarka koodiya alavila kaanapadugiravan endru sollala that no man can understand idhe oru varalum purindukollavillai oru manushanum puriyakudaga poli naan meimayum magimiyanavan endru sonnara he said i am meek and lowly in heart naan saantham manathaalmaiyuma irukkiren and you shall find rest to your souls ungada aathmaakal enedathil elaipaar for my yoke is easy and my burden is light ennuga meduvaayum ensumai laguvaayum irukkirathu what is that yoke that he is talking about inge avar pesugira nugam endru endha nugam isaiah the prophet yesaya thirkadasu solugira when he prom- uh, pro- prophesied about the coming of the messiah messiahavude vargai kurithu avar pes sollumbodhu he said something very important oru mukkiyamaana oru kaaryathai solugira because in matthew 11 he is talking about a yoke enandal anga matthayula nugathai patti solapadugirathu what is a yoke nugam endru enna where do you carry a yoke எங்கே வந்த நுகத்தை சுமப்பீர்கள் have you seen a bullock cart நீங்க மாட்டு வண்டி பார்த்திருக்கீங்களா have you seen a chariot இல்ல chariot பார்த்திருக்கீங்களா 
how is the bullock cart connected to the bull and the maadugalodu and the vandi eppadi inaikkapatterukku maattoda maattu vandi eppadi inaikkapatterukku connect a irukku nugathana train engine connect pandra mari pandraangala edhila connect a irukku nugathana lugam nugatha edhu mela vikkranga kaluthula maattu the yoke of a bullock cart is laid upon the shoulder of a bull maattu vandiyinudaiya and the maattoda adu inaipadarku maattin kaluthile and nugam vaikkapadugiradhu and jesus says here yesu inge solugira take my yoke upon you en nugathe ungal mel etrukollunga and learn of me enoda thala katrukollunga i am meek and lowly in heart naan shaanthamum ana thalai and you shall find rest to your souls appozhudhu ungal aathmaakkalukku lepaa for my yoke is easy and my burden is light en nugam eduvaayum en sumai laguvaayum irukkirathu so jesus was carrying a yoke yesu christu or nugathai sumandhu seiyar he was carrying that yoke on his shoulder avar thanudaiya tholpattaiyile andha nugathai sumandha what is that yoke andha nugam enna isaiah prophesies and he says yesaya thirkadasramai solugira the government shall be upon his shoulder avarudaiya tholpale rajarigam irukkum praise the name of the living god karthathuvam tholin mel irukkum the government shall be upon his shoulder karthathuvam avarudaiya thol mel irukkum for unto us a child is born நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் அவர் சன் இஸ் गिवन நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் தி கவர்மெண்ட் ஷால் பீ அப்ஆன் ஹிஸ் ஷோல்டர் தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் ப்ரைஸ் தி நேம் ஆஃப் தி லிவிங் காட் சோ when jesus came into this world இயேசு இந்த பூமியிலே வந்தபோது he carried a government upon his shoulders அவருடைய தோள்பட்டையில ஒரு கர்த்தத்துவத்தை அவர் சுமந்து வந்தார் what is that government அந்த கர்த்தத்துவம் இது that government is the kingdom of god அது தேவனுடைய ராஜ்யமாகும் that government is talking about the kingdom தேவனுடைய ராஜ்யம் ஒரு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கொடுத்தார் so when christ jesus came into this world, Yes, yeah. in the bumi le vanda bodu. He brought the kingdom with him. Kannodu kuda oru rajyathe avar sumandhu vanda. He was carrying the kingdom upon his shoulders. Kannodu tholpattile oru rajyathe sumandhu kondu avar vanda. And he tells the disciples. Adu sishirodathile avar solla. To all that will come to him. Alla enadathile vaarunga. Take my kingdom upon you. என்னுடைய நுகத்தை உங்கள் மேலே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Because I have brought a kingdom from heaven. என்னால் நான் வந்து பரலோகத்திலிருந்து ஒரு ராஜ்யத்தை நுகர்த்த To establish that kingdom on this earth. இந்த பூமியிலே அந்த ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக. But one like first you understand I am meek and lowly. முதல்ல என்ன புரிந்துகொள்ளுங்க நான் சாந்தமும் மனதாழ்மையும் மாதிரிக்கிறேன். This is revealed in simplicity idu vandu velippa elimeyile velippa this is not something that is complicated idu vandu oru kulappama kootu kulappamaana oru kaaryam this doesn't need any education idarku endha oru padippum avashyam illa this doesn't need any theological training illa idukku endha oru theological training um avashyam illa praise the name of the living god i am not against any theological seminaries endha oru theological seminary kum edirpanavan alla na for if we look at the history and the varlatte padithu paathirala before all this uh, television and electronic and uh, all kinds of social media came in the social media electronic tholaikaatchi vigal ella varuvadharku munbaga for a good part of hundreds of years in the church history the samay varlatle pala 100 varidangal the theological seminaries only took efforts to spread the gospel of jesus christ yesu christude suvisheshathai parappuvatharku theological seminary dhan moorpattathu they trained the people avargal dhan janangale paichu eduthaar they educated the people janangale kattu koduthaar they told them the importance of spreading the gospel சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பதற்கு பரப்புவதற்குரிய முக்கியத்துவத்தை ஜனங்கள் only then they were sent into the world to spread the gospel of jesus christ இந்த ஜனங்களை உலகத்து எந்த இடத்துக்கும் அனுப்பி தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படியாக for sure they have to be appreciated for all the good works that they did அவர்கள் செய்த அந்த நற்கிரியைகளுக்கு எல்லாம் நாம் அவர்களை பாராட்டி தான் ஆக வேண்டும் but at the same time அதே நேரத்திலே many false doctrines अनेक கள்ள உபதேசங்கள் many ungodly things தேவனற்ற अनेक காரியங்கள் many unbiblical doctrines தேவன் வார்த்தையில் philosophy of men manushanude podukam they were also introduced and spread through all those theological seminaries for example you take the doctrine of trinity and the tirthuva upadesathe eduthukollu why do you think it is so much uh, you know widely believed among the so called christians today the christavar endru alaithukollapadugira perumbanmayana makkal mathiyile adhiga poriyai viswasikkira andha upadesathai patti ningal of course it is not in the scriptures adu vedavasanangalile illada ondru 
it is something that was manufactured adu vandu uruvaakapatta vandu it is something that started from rome adu rome la arambikapatta it never originated from jerusalem adu jerusalem la arambikapatta was not a doctrine that god gave through the apostles devan apostles mulamai kodukapatta upadesham alla it came through rome adu roma puri mulamai vandathu it it was manufactured during the dark ages of the church irunda sabai irunda kaalathil vaadu adu vandathu but till today inda naal varai most people adhigapatcha janangal of the so called christian community and the christavargal endra alaithukollakoodiya samudaya janangal they believe that adhe viswasikkarar what is the reason enna kaaranam along with spreading the gospel avargal suvisheshathai parappinadodu kuda they also spread this unbiblical doctrines inda devana devanudaiya vaidathil illada inda kaariyathai parappinar that is why it is strongly rooted even today adhalada inda naal varaikkum adu balamai merunji irukkirathu but thank god for the revelation that he has given நமக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த வெளிப்பாடு is able to see he will be able to see அவரை காண முடியும் என்கிறவர்களால் அவரை காண முடியும் everyone who is able to receive the revelation they will receive the revelation வெளிப்பாடு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் அந்த வெளிப்பாடு they will know such kind of doctrines they are not from the scriptures அப்படிப்பட்ட உபதேசங்கள் எல்லாம் வேத வசனங்கள் they are not from god அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது மட்டும் they were manufactured அவர்கள் உருவாக்கப்பட்டது it was birthed in rome அது ரோமிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது manufactured during the dark ages of the church sabayinudaiya irunda kaalathile bodu adu uruvaakapattavigal the real kingdom unmayana rajya it doesn't talk about that adu kurithu pesugiradilla but jesus says yesu sonna i am simple naan elimiyullavan i am meek and lowly naan saanthamu manathal you know when you talk about these kind of complicated doctrines like trinity thiruthuvatte patri ipdi pattadana kaariyatha pesumbodhu if you ask certain questions from the scripture veda vasanathilirundhu sila kaari kelvi they will say not everybody can understand ellaraley adu purindukolla mudiyadhu nuvaanga vedathil irundhu ketta ellaraleyum neenga eppadi solreenga eppadi irukka na idu ellaraleyum purindukolla mudiyum appa yaarala purinjikka mudiyum bd dd daddy bth dth adala poi 6 varsham 7 varsham padichi phd panni thesis panna ungalku da puriyuma but god says andavar solugira i don't need all of that enak adalla thevai illa i am meek and lowly in heart naan saanthamu manathalmai my yoke is easy enude nugam laguvai my kingdom is easy enude rajyam solavumai the doctrines of the kingdom is easy ya rajyathinude suva upadesham principles of the kingdom is easy rajyathinude needigal migavum solavumai the faith of the kingdom is easy rajyathinude viswasam elimiyanadu take it upon you ungal meedu adai eduthukollunga for my yoke is easy and my burden is light lugam meduvaiyum en sumai laguvaiyum irukirathu the devil knows this idai pisasu nanga irundirundan that's why adanalada in second corinthians chapter 11 and verse number 3 apostle paul writes and he says rendu corinthians 11 3 ile paarkrom oh i am getting concerned i am paraphrasing the scripture i am getting concerned about you people janangala kurithu na romba bayandu irukiren he says lest by any means as the serpent begai leave sarpamanadu thanude tandrathnale evaale eppadi vanjithado because of his cunningness avrude tandrathnale i am concerned nanu ungala kurithu bayapadugiren that your minds ungalude manadum should be corrupted from the simplicity that is in christ christuve pattiya unmai nindu vilagumbadi kedukapadumo endru bayandirukku e paarenga inda tamil vedangamathila enna irukke christuve pattiya unmai உண்மை நின்று விலகும்படி ஆனா ஆங்கில வேதத்துல இருக்கிறது சிம்பிளிசிட்டி கிறிஸ்துவை பற்றிய எளிமையில் இருந்து விலகும்படி கெடுக்கப்படும் விலகும்படி சிம்பிளிசிட்டியில இருந்து விலகும்படி யாரு பண்ணுவான் நானு கன்சர்ன்டா இருக்கேன் நான் கரிசனியா இருக்கேன்னு சொல்றேன்னா சர்ப்பம் அதிகாரத்தில் <laughs> <laughs> 
today's eve inda naalin yevale avan sodikiran avan who is today's eve inda naalin yevale yaar the bride of christ christuvin manavaattiyana avan praise the name of the living god because she is espoused to the last adam who is jesus christ yesu christ engara pindi vanda rendavathu aadamukku nemikkapattaval dhaan he first came to first adam's wife called eve and tried to deceive her rendavathu vanda and aadamude manavi aval yevaal aval vanjikkapattaval and he succeeded in that adhil avan But now he is trying it with the last eve of the last Adam Jesus Christ. Rendavu Adam agiye pin vanda Yesu Christu nudiye manavaattiyum aval kedukka avan meerchi seiyum. What he is trying? Avan seiya meerchi kiradhu na. To corrupt their minds. Avanude sindhaiye kandu kalangapaduthum. From the simplicity that is in Christ Jesus. Christu vai patti elimai nindru velagumbadi. Praise the name of the living God. I also like that word unmai. Unmai engra vaarthai enak pidithu. Because simplicity Truth is always in simplicity. And the satya men badi yeli me ildan hai. Truth is simple. And we yeli satya me yeli me. Truth is never complicated. Adu oru kalam adu kollapam. Truth is never hard to be understood. Adu purindu kolla kudada oru kari. Truth is always simple. And we satya me gum yeli me ana. So truth. Uh, whether it is truth or whether it is simplicity the devil is trying to corrupt it adu unmayo alladhu elimiyo pisasanavan adilirundhu tandrathinaale avangale vanjikkumbadiyaa avan or in other words he is trying to corrupt the simple truth from the minds of the people of god janangaludaiya sindhayil irukkira andha elimiyana satyathai avarude tandrathinaale keduthu adilirundhu vilagumbadi avan seiyum but the truth of the matter is anal andha satyathinude kaari because god is hiding himself in simplicity and revealing himself in simplicity even tammai elimeyile marithukonda avar elimeyile thanai velippaduthukiravarana the wise and the prudent they miss it and the gnanigalum kalvimaangalum adukku avargalukku but only the simple people they are able to know it and understand it avargal paalagarai pondavargal maatrame adai purindukolla mudindathu arindukolla mudindathu that is why when you when 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 people read the bible adha janangal vedathai vaasikkumbodhu they don't read it with the context of god is doing something today or he wants to do something today in their lives inda naalile devan avarude vaalkaiyila kaaryangalai seiya virumbugirar endra andha oru arthathil andha oru content la padichu see our god is a god of today devan nammude devan inda naalin devan aayi one of the truth about the god that we are serving is he is eternal அவர் நித்தியமான தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் there is no beginning there is no end அவர் காரமமும் கிடையாது அவருக்கு முடிவும் கிடையாது this past present future tense all that doesn't apply to god கடந்த நிகழ் எதிர்காலம் என்பதெல்லாம் தேவனுக்கு உரியதா இல்லை he is beyond time எல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அவர் praise the name of the living god நாமத்துக்கே மகிமை and one of the characteristics of being in eternal is அந்த நித்தியமானவர் என்கிறதுல ஒரு குணாதிசயத்துல ஒன்று என்னவென்றால் nothing can change onrume maarda maartram adaiyadu anything that is eternal it cannot change nithyam engra endha oru kaaryamum oru kaalam endha vidathilum maartha so because our god is eternal namme devan nithyamanavaraga he never changes avar oru kaalam maarugiradilla and because he never changes avar maartram adaiyadu thavaran the word that he has given us avar kodutha indha vaarthigalum that also doesn't change avum oru kaalam maarugiradilla because god is immutable enendal devan maaradava His word is also immutable. Our word is immutable. Because God is eternal. Even if you man of the words that He has given us is eternal life. Is the words of eternal life. Namak nitya man of our tegal nitya jeevan ekod ka kodiye. Praise the name of the Lord. Na amathi ke mangu. But when people go to the scriptures. Ana janangal veda basanangal kule pogum. And read the scriptures. Ana veda basanangal vasi kimo. They either look at the past or look at the future. Arne kada kalatha papangal na yedur kalatha papangal. For example. Udaranathukku. If they read about all the things. in Ezekiel and this and that Ezekiel upon the pustakangalai avargal vaasikkumbodhu or Zechariah Sagariya thirkadasam or Hosea illa Hosea thirkadasam or Ezra Ezra are about the rebuilding of the temple of Solomon in the old testament Solomonude aalayam thirumba kattapadugira andha kaariyangalukku pogumbodhu what they will think avargal enna nenaipargal oh it was built adu andha naalile kattapattathu yes ama Solomon built it Solomon kattina 
then it was destroyed adan minmaga alikapattathu and people went to babylon marubadi janunga therippidikapattargal god brought them back devan avargalai thirumba kondu vanda and the temple was rebuilt ippozhudhu aalayam thirumba kattapatta yes it happened in the past idu kadanda kaalathile nadaipetta oru kaariyam either they will look at that idu appadi paapanga or they will look to the future illa edhirkaalatha paapanga they will talk about the temple today that has to be built in jerusalem jerusalem ile ipa kattapada po oru aalayatha kurith avargal oh they will say as the temple was rebuilt in the old testament pale er paattile aalayam thirumba kattapattathu pondu dear brothers and sisters ammana saudara saudarigale in these last days inda kadaisi naatkalile the temple will be rebuilt today inda naalile aandru aalayam ange kattapada pogudhu yes of course that is true adu unmai da it will be really built adu unmaiyaga kattapada povudhu unmai da and there are many preparations that is going on inda kattapaduvatharkuri anega aayathangal nadandu kondu dhaan irukkirathu that temple that was just destroyed will be rebuilt again today or or in the future alindu pona and aalayam thirumbamaga kattapada pogirathu unmai dhaan adu edhirkaalathile kattapada pogirathu so i have taken this simple example inda oru eliya udharanathai naan eduthukolren rebuilding of the temple aalayam thirumba kattapadugirathu either they look in the past onnu kadanda kaalatha paapanga and they say oh in the history the temple was built destroyed and rebuilt and the aalayam and ali katti alikapattu thirumba kattapatta and then or they will look into the future illa edhirkaalathukku pogirathu as the temple was built naturally in the old testament Palayar rebuilt yerkeyile kattapatta and aalayam adu alikapattu marubadi maari kattapatta it will be rebuilt in these last days inda kadaisi naatkalile edhirkaalathilum adu kattapada pogirathu but living in this day and time ana na vaalndu kondirukkira inda kaalathile in this present time inda nigal kaalathile we are serving an eternal god naam oru nithyamaana devane aaradhikkum he is a present god avar nigal kaalathin devan he is an unchanging god maarada devanai he has given us his unchanging Our word maarada vaarthigale namakku koduthirukkara through the rebuilding of the temple and the aalayam thirumba kattapaduvathil moolama what he is trying to tell us today inda naalile avan namakku enna solla virumbugirar what is the present meaning of that adu kuritha nigalgaala artham enna the present meaning is not what happened in the history inda nigalgaala artham enbadu kadanda kaalathile nadandadalla The present understanding is not what is going to happen in the future. Yedir kaalathin purindu bolidal yedir kaalathile nadakka pogura kaariyam. What is God is telling us today? Inda naalile deva namakku enna solla. As the temple was rebuilt in the Old Testament. Palaye er paattile aalayam thirumba kattapattathu pole. Today's temple. Inda naalile aalayam. What is today's temple? Inda naalin aalayam edhu? It is the church of the living God. Chumala devanudaiya aalayam. It is the bride of the Lord Jesus Christ. Adala Yesu Christunude manavathai. As the temple of God was restored in the old testament the patile devunude aalayam thirumba eppadi kattapatta the lives of the bride of christ manavattiyude vaalkiyana as we are the temple of god today the church of jesus christ yesu christude sabayana she will be restored she will be perfectly restored according to the word of god avasaram thinbadi aval paripurnamaay aval kattapatta faith will be restored avarude viswasam marubadi her her righteousness will be restored her holiness will be restored seer padathapadum it will be restored like it was in the day of pentecost praise the name of the living god but man anal manushyan he either looks at the past or looks at the future avan unna kadanda kaalatha paarkara illa na edhirkaalathe paarkara but he misses totally what god is doing today inda naalile aandavar enna seidhu kondirukkarar enbadai paarkka thavari pogira but if we are simple people nam elimiyana janangal we will know namakku nandaga theriyum we will understand nammale purindukolla mudiyum praise the name of the living god simple people means elimiyana janangal enbadala there is a lot of meaning to this simplicity that i am talking about nam pesugira elimiye kurithu pala arthangal undu simple means elimiye enbadu it's not uh, you know being a middle class oru nadathara vaguppinaraga illa or being in a poor category illa oru yelai unde tharathilum alla some people think if, if, if people are poor 
Uh, then only they will be able to know god seller nenithu kondirukara nam yelaya irundha da nam aandavar ariyamudiyum oh i am simple i am a middle class you know na oru nadutra vayidu na nadutra samugathai sendra have their own understanding about their simplicity ipdi elimey kurithu thangaludeya suya ennangalai udeyavargal aayirukkaru even if you take the super rich people illa adhiga paksha andha aishwaryamulla janangalai eduthukollunga and they live a very simple life avargal veru elimiyana vaalkai vaalukkara they dress simple avargal aadai uduthuvathu elimiyai simple avaru elimiyana unavu undu i have actually seen people like that naan appadi pettavargalai naan kandirukken these people are millionaires avargal ellam kodai kanakana avargal but they will go to you know shops like uh, you know the regular people go and buy their clothes eppadi and sadhana janangal nadathara vagupinar pogurarlo adhu pole avargalum poi kadandu poi vaanguvaru they drive a normal kinds of vehicle that everybody drives ellarum upayogapaduthukira and vaahanangale avargalum upayogapaduthukiraanga but if you look at their investment it will be big ana avargal serthu vaithirukkira kaaryangalai paarthirukkala naal peridaga irukku their business turnover will be big avargalude vyaparathunudi palanaanadhu peridaga but their lifestyle they are everyday lifestyle avargalude vaalkai anudina vaalkai mariyana It will be very simple. Migamu meeli mei iruko. Are we talking about that kind of simplicity? Na apdi patta dhanu vori mei meeli mei petti pesarama. Dressing simple. Aade uduthu vadale meeli mei. Eating simple. Saapudu vadale meeli mei. Middle class simplicity. Ila nadathara vai samugathen. No, this simplicity is different. Adu vidya samana meeli mei. What is that simplicity the scripture is talking about? Veda vasanam solugra meeli mei yedu. Sometimes the scripture says this simplicity they are fools. சில சில சமயத்துல வேதவசனம் சொல்லுது அப்படி இப்ப எளிமையா இருக்கறவங்கள முட்டாள்கள் என்ன ஐசாயா 35 and verse number 8 the scripture says 35 ஏசாயா திருக்கதர்சன பண்ற சமயம் it says and an highway shall be there and the way and it shall be called the way of holiness 35 8 சீக்கிரம் இன்னைக்கு சண்டே ஸ்கூல் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஒரு half an hour It shall be called the way of holiness. அங்கே பெரும்பாதையான வழி இருக்கும் அது பரிசுத்த வழி என்னப்படும் என்னதுங்க பெரும்பாதையான வழி இருக்கும் பெரும்பாதையான வழி இருக்கும் அது என்ன வழியா பரிசுத்த வழி என்னப்படும் The unclean shall not pass over it. தீட்டு உள்ளவன் அதிலே நடந்து வருவதில்லை என்ன உள்ளவன் தீட்டு உள்ளவன் தீட்டு உள்ளவன் அதிலே நடந்து வருவதில்லை But it shall be for those the way for in men though fools they shall not err therein அந்த வழியில் நடக்கிறவர்கள் பேதையராக இருந்தாலும் திசைகட்டு போவதில்லை பேதை என்ன பண்றானா நடக்கறா அந்த கரெக்ட்டா அந்த வழியை கண்டுபிடிச்சி பேதனா யாரு சிம்பிள் எளிமையானவன் the english bible says way for in men though fools shall not in errin and the valiyil nadakkaravargal pedeyaraa irundhalum thesai kettu povadillai praise the name of the living god jesus said uh, in his sermon on the mountain of beatitudes and the malai prasangathile yesu christ ee vidhamai solla matthew 5 and 3 jesus said blessed are the poor in spirit aavile elimai ullavargal baakiyam for theirs is the kingdom of heaven avaru parlor rajyam appadi pettavarude praise the name of the living god namathikkem all through the bible and the vedath muluvudumaga god was hiding and revealing himself in simplicity devan thammai எளிமையிலே வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கார் தட்ஸ் வை ஓன்லி சிம்பிள் people they understood him எளிமையானவர்கள் மட்டுமே அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் if we need to understand god தேவனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் we need to believe in god தேவனை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் ஆனால் walk with god தேவனோடு நடக்க வேண்டும் ஆனால் talk with god அவரோடு கூட பேச வேண்டும் ஆனால் experience god தேவனை அனுபவிக்க வேண்டும் ஆனால் see his glory அவருடைய மகிமை காண வேண்டும் we have to be simple நாம் எளிமையாக இருக்க we have to be in simplicity நாம் எளிமையிலே இருக்கப்பட வேண்டும் because god hiding and revealing him so in simplicity yele mele marithu yele mele velippaduthukiravar aayirukkar let us see a few examples from the scriptures veda vasanangalil irundhu sila udharanangalai nam paarkalam the first example is mudal udharanam the sacrifice of cain and abel kain abel selathina bali hebrews 11 and 4 the scripture says hebrews 11 and 4 solugirathu by faith abel offered unto god a more excellent sacrifice then cain viswasathinale abel kainudaiya baliyil meenmeyana baliyai devanukku solugiran we all know about cain and abel kain abel kurithu namakku nandraga we all know about the origin of cain and the origin of abel kainudaiya aarambham enge endru theriyum abeludaiya aarambham enna endru apostle john writing in this epistle he says about cain ange yovan thanudaiya nirubathile kainai patri eludugira he says be not like cain who was of that wicked one and the pollang kain and the pollangane pola oru oru irukka vendam endru solli eludugira 
Abel he came from the loins of Adam because Adam was the son of God Abel who was born to Adam was also the son of God so both they were living on this earth as siblings because they were born out of the womb of the same mother but when the time of the offering of the sacrifice came Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain why what's the reason Cain sacrificed by his own wisdom when the time of the offering of the sacrifice came and the balisalati kanike salatha vendi and the neram vanda bodu Cain thought Cain nenaitha what pleases me will please God enakku enna pidikumo adhu dhaan devanukku pidikum endru nenaitha enakku pidichadha naan enna panna poran devanukku seiya poran enakku pidichadha naan bali kudukka poran adhu dhaan devanukku priyama irukku pidichikanum enakku pidichadhu dhaan avarukku pidikanum why what's the reason yen enna kaaranam god was hiding in simplicity devan thamma elimeyile maraithukondava and he was revealing in simplicity avar veeppaduthalum elimeyile but his eyes was totally blind avarude kangal muthilumai muluvudumai why it was totally blind because he brought his wisdom avan andarudathile thannudey gnanathai munvaithukondava he brought his own wisdom avan thannudey suya gnanathai kondu vandu nirathina when the time of the offering of the sacrifice came and the kanike He He was 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 totally ignorant of knowing God. He was totally ignorant ignorant of of knowing God. God. what is pleasing to God. What 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 God likes, what God what is the right kind of sacrifice? He failed to understand it. Because his wisdom. gave him another opinion avanude gnanam avanukku veru oru kaaryathai kodukku his wisdom said do what pleases you unak edu pidikido adha kondu poi naandavarku kodu that's why what did he do adanal avan seidhathu enna he took fruits from the ground avanude nilathin velachale avan kondu pogiran because he was working on the ground enendal avan nilathile payirittu irundha working on the ground do you know from where he learned it and the nilathile payirittu vela seidha enga katrukondan theriyuma he learned it from adam adam edathil indha avan katrukondan it from foster father guardian father and the thagappan thane kaathukonda thagappan edathil indha avan kattu because he was also growing up from a little age yenendal ange siru vayidile konja kaalam there is no other way for him avanukku vere vali kediyadhu he was looking at his foster father because he was working in the ground he immediately started to adopt that adam vele seidha adhe kaariyathe avan arindhu kattukondu andhe kaariyathe oh like adam is taking efforts adam muyarchigal eduthu seidha shedding his sweat and tears to the ground netti verve nilathile padu padu avan ulaithaan how did that come adhu eppadi vandhadhu he came out of the curse saabathinaale vandhadhu adam was working under the curse in the ground and sabikkapatta bhoomiyile avan vele seidha so this man is also cursed ivanum ivanum sabikkapatta oru manushan kainu yaar da sabikkapatta sabikkapatta and andavar vandu aadam paavam senja pa sabichara eh sabichara illa aadama sabichara adama sabike illa illa unnimitham bhoomi sabikkapatta ana kain சகோதரனை கொண்டப்ப ஆண்டவர் காயினி என்ன பண்றாரு நேரா why what's the reason because he is the, from the seed of the devil because he was born out of that wicked one and the pollanganal undanavan he was not the son of god that's why god directly cursed cain and this man because he copied the curse profession of the foster father adam and adam engra thagappan kattukonda and the kandu kattu அந்த வேலையில் இருந்து 
காயின் கத்திட்டு ஐ அம் கோயிங் டு பிரிங் ஃப்ரூட்ஸ் நானும் வந்து கனிகளுக்கு ஐ அம் கோயிங் டு பிரிங் கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ் நான் பலவிதமான நிறமுள்ள பில்ட் தி ஆல்டர் அவன் வந்து பலிபீடத்தை கட்டி மேபி ஹி பிராட் கிரீன் ஆப்பிள்ஸ் ஒருவேளை பச்சை ஆப்பிள் கொண்டு தென் ரெட் ஆப்பிள்ஸ் நான் சுவப்ப ஆப்பிள் கொண்டு தென் पर्पल ड्रैगन फ्रूट्स அந்த டிராகன் ஃப்ரூட்ட கொண்டு வந்து ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேஸ்டி ஃப்ரூட்ஸ் விதமாய் ருசியுள்ள अनेक பழங்களை அவன் கொண்டு வந்து மேபி வென் யூ லுக் அட் தி ஆல்டர் தட் கெயின் பில்ட் டு ஆஃபர் சாக்ரிஃபைஸ் ஆ காயின் கட்டின அந்த பலிபீடத்தில் வைத்து கிர பலியை பார்த்தார் மிகவும் அந்த கண்களை கவர கூடியது இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் மிகவும் அழகுள்ளது மேபி இட் வாஸ் கலர்ஃபுல் அழகு நிறைந்த கலர் கார்லண்டட் இட் அண்ட் ஹி தாட் ஓ இஃப் காட் சீஸ் இட் ஹி will be pleased with it பலவித நிறங்களை கொண்ட கனிகளை வைத்ததனால் அது பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருந்தது மை எஃபர்ட் தட் ஐ புட் இன் தி கிரவுண்ட் நானே வந்து நிலத்தில் அதை விளைய ஐ ஹேவ் பிராட் ஆல் தீஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாவற்றையும் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஐ அம் ஆஃபரிங் இட் டு காட் அதை நான் தேவனுக்கு பலியாக கொடுக்கிறேன் ஐ அம் பிரசன்டிங் இட் இன் எ பியூட்டிஃபுல் கலர்ஃபுல் வே நான் பல நிறங்களிலே அழகு உள்ளவர்களாய் அவர்களை படைத்து he was using his, all of his wisdom to do that அவன் தன்னுடைய ஞானத்தை எல்லாம் பயன்படுத்தி அந்த காரியத்தை from his earthly efforts அவனுடைய பூமியினுடைய முயற்சி earthly efforts earthly wisdom அந்த பூமி ஞானத்திலிருந்து பூமியின் முயற்சியில இருந்து but when the time of the offering of the sacrifice for abel came ஆனால் ஆபேல் பலி செலுத்த நேரம் வந்தபோது he was a simple guy அவன் ஒரு எளிமையான மனுஷன் because he was born to the son of god அவன் தேவனுடைய குமாரனுக்கு பிறந்தவன் praise the name of the living god what did he do avan seidad enna he learned something from his father thanude thagapanadathil avan katrukonda cain learned from the cursed profession that adam did adam seida anda saabamana velaiye katrukondavan kain but abel learned from his father what god taught him devan avanukku katrukodutha an thagapanukku katrukodutha anda kaariyathe avan katrukondavan தேவன்ாமுக்கு <laughs> we won't sin na oru mana paavam senjiten and we were clothing ourselves with fig leaves engala naanga vandu athi ilegalai tharithu kondirundhom enna aabelukku aadam enna pannirpaar oru mirugatha vetti da dress potu utirpaar aandavar thanak eppadi as god clothed adam eppadi aadamai devan uduthi vittar adam followed the same way to clothe abel aabelukku adhe oodigalai avan uduthi vittar so when adam clothed abel aadam aabelukku uduthina he also might have sacrificed an animal appozhudhu avan oru mirugathai kondirukku he might have taken the coats of skin of that animal and mirugathinude thole eduthu avan and then would have clothed the abel aabelukku uduthi vittirpar then only abel could have asked his father appozhudhu aabel தாபனை நோக்கி கேக்குறாய் why you are clothing me in this way இந்த விதமா ஏ என்ன உடுது is there not any other way வேற வழி இல்லையா then adam might have narrated the story அப்பொழுது ஆதாம் எல்லாவற்றையும் no no this is the way that god taught me ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது இது praise the name of the living god he hid my nakedness அவர் தான் என்னுடைய நிர்வாணத்தை மூடி by the shedding of the blood of an animal ஒரு அனிம ஒரு மிருகத்தினுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்ட அது தோளுடைய ஏபல் மை சன் அபேலின் மகனே i was using my wisdom என்னுடைய ஞானத்தை நான் உபயோகப்படுத்தி to take fig leaves அத்தி இலைகள் எடுத்து தரித்து கொண்ட and cover my nakedness என்னுடைய But God came and He killed an animal. Took the coats of skin and He clothed me. Praise the name of the living God. This covering for me, my son. It came because of a sacrifice. In the mood of the man, in the path of the man, I am going to tell you how it came. One பலியினால ஒரு மிருகம் 
ரத்தம் சிந்துதுன because an animal shed the blood ஒரு மிருகம் ரத்தம் சிந்தினதனாலே i have protection from the nakedness என்னுடைய நிர்மாணம் மூடப்பட்டு நான் பாதுகாக்கப்பட்டேன் but this simple man able இந்த எளிமையான மனுஷன் ஆபேல் he understood that அதை புரிந்துகொண்டான் praise the name of the living god so when the time for the offering of the sacrifice for able came அந்த பலி செலுத்தும் காணிக்கை செலுத்த வேண்டிய அந்த நேரம் வந்தபோது this simple man எளிமையான மனுஷன் he learned the simple uh you know way of sacrifice from his father which god taught him andavar katru kodutha and baliye kurithu thanude thagappanadathile katru konda abel and by the revelation velipaattin moolamai he offered the sacrifice avan baliye kaanikai seluthu and how did that revelation came eppadi and velipaad avanukku vandathu not by going to college and earning a phd degree oru kalluri ki sendu phd edu pattam padithadunala alla learning from his father what pleases god devanukku edhu priyamai irukkum endru thagappanadathile avan katru kondathu midam praise the name of the living god but where is cain anal kaino he said what pleases me it will please god enak edhu pidikido adha da naan andavarku priyam abel anal abelo he first found out what is pleasing to god mudalavathu devanukku edhu priyam endru avan kandadai thaan he understood god and devane purindukonda the simple man avan or elimiyana man had the simple revelation elimiyana velipaad of the simple god devane kurithe elipaad and then he offered what was pleasing to god devane kedhi priyamai irukkum endrai arindu therindu purindukonde andha baliye selutha he took an animal avan or mirugathai edutha because he was a cattle man enandal avan aadu maadugalai meekravan abel yare aadu maadu he is a shepherd boy aadugalai meekravan இவர் யாரு பெரியவரு நிலத்திலே விரசி விரசி he learned from father's curse profession தகப்பன் சபிக்கப்பட்ட பூமியிலே வேலை செய்த வேலையை கற்றுக்கொண்டார் what was able's profession ஆபேலுடைய வேலை என்ன god's profession தேவனுடைய வேலை அது what is god's profession தேவனுடைய வேலை என்ன i am the good shepherd நானே நல்ல மேய்ப்பன் அவர் நம்மள எல்லாம் மேய்ச்சிக்கிறாரு மேய்ச்சிட்டு இருக்காரு praise the name of the living god ஆடு மேய்க்கிறது நிலத்துல வந்து வேலை செய்யறத விட ஈஸி ஈஸியா கஷ்டமா நீங்க என்ன பண்ணணும் அதுக்கு ஐட்டம் எங்க இருக்குதோ அங்க கூட்டு போனா போதும் கூட்டு போயிட்டு தவளை விரிச்சு நீங்க பாட்டிலே மரத்தை அடிக்கல படுத்து தூங்கினீங்கன்னா அது நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா தண்ணி குடிச்சு ஈவினிங் வரப்ப ஒரு சவுண்டு கொடுத்தீங்கன்னா வரும் நேரம் வீட்டில் கூட்டுன்னு வந்து உடனும் உங்களுக்கு எந்த வேலையும் how an animal is growing eppadi or mirugam valarugirathu neenga edhum potu kuthunuma do you need to plow something edhaadu ulla venduma do you need to sow the seed vidai vidaikka venduma do you need to water it adukku neer paacha venuma do you need to put all kinds of pesticides ella vidamana urangalum adukku no you don't need to do anything edhume seiya vendiyadhu it grows by itself adu thanaga valarukudiyadhu you just need to lead them where they can find the pasture that's all avargal enge and meechal ulla idathukku avargal nadathu sendral maatram po praise the name of the living god he took one good kada from his flock annudaiya mandiyil irundhu oru thaliyittana oru filthy altar avan palibidathai kattinaan cut the animal on the altar and the palibidathile and the maattai avan kattinaan when cain saw that அதை காயின் பார்த்தபோது what do you think he would have thought அவன் என்ன நினைச்சிருப்பான் ஐயா என்ன அவன் இப்படி அசிங்கம் பிடிச்சவனா இருக்கான் நான் என்ன பியூட்டிஃபுல்லா கலர்ஃபுல்லா ஆண்டவர் அழகான கலர் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதுல இப்படி ஆஃபரிங்லாம் பண்ற இவன் என்னத்த கத்திய வச்சு கரையாக்கிட்டு அவன் உடம்பு அசிங்கமா இருக்கு அவன் கட்டின பலிபீடமும் அசிங்கமா இருக்கு அவன் பண்ற வேலையை பாரு அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம் எப்படி பைபிளில் இருக்குன்னு சொல்லலை அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் அதில் தான் கடுப்பு வந்தது பட் காட் நோஸ் அதனால் தேவனுக்கு தெரியும் he hides and reveals himself in simplicity avar thamai elimeyile marithu he reveals himself to the simple avar elimeyanavargalukku thamai velipaduthukirar praise the name of the living god but the simplicity that the able had was abel kondirna and elimeyin kaaryam enna vendra he learned from his forefathers thanudaiya murpidaakkaludathile katrukondavai he learned from his father thanudaiya thagappanadathilirundha man so this is the first simplicity that we need to have indha or elimeyan nam kollavendiya or mudalavadhu what is that 
சிம்பிளிசிட்டி தட் வி நீட் டு ஹேவ் நமக்கு இருக்க வேண்டிய முதல் எளிமை என்ன from our forefathers நம்முடைய முற்பிதாக்களிடத்திலே that's what hebrews 12 and 1 it's talking about அதைத்தான் எபிரேயர் 12 and 1 லே பார்க்கிறோம் we are compassed about with so great a cloud of witnesses ஆகால் மேகம் போல இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க praise the name of the living god if you want to be simple ni elimiya irukka venduma to know and understand and experience that god that hides and reveals himself in simplicity devan namma thanmai elimeyile marithukondu elimeyile velippaduthukirar endru nee arindha god has a great cloud of witnesses for you and me ungalkum enakkum aan devan oru piralana meghathai saatchiyaga veithirukkara praise the name of the living god he has them on this earth avar indha bhoomiyile adai kondirukkar even if you say i don't have any great cloud of witnesses on this earth that i can follow up பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு மேகம் போன்ற திரளான சாட்சி இந்த பூமியில இல்லைன்னு நீங்க சொல்லுங்க God has laid an example before you. Jeremiah chapter number 6 and verse number 16 says. Yes sir. Jeremiah 6 16 le paarkrom. Thus saith the Lord. Stand in the ways and see and ask for the old paths where is the good way and walk therein and he shall find rest for your souls. but they said we will not walk there in valigalil nindru poorva paadagal eve endru kettu visaru valigalil nindru poorva paadagal eve endru kettu visaru poorva paadai enna nadu old paths the paths which our forefathers walked nammude mutpidaakal nadandu senda palaya paadai ask for the old paths ellam palaya paadai because that old path is a good way according to the scripture veda vasanathin padi paathal anda palaya paadigal nalla valiya irukkirathu in that old path anda palaya paadai in that good way anda nalla valiya the great cloud of witnesses walked megam pondra thiralana saatchigal nadandu senda you ask for that neenga adha kelunga you look for that in the scripture and then you find it and walk there in when you hear the voice of the spirit of god he doesn't talk about something new today because as god never changes his word never changes the spirit that speaks never changes because that spirit is the same spirit of the unchanging god ஆவியானவர் தான் இந்த வார்த்தைகளை எழுதுனவரும் He speaks the same word அதே வார்த்தைகளை அவரே பேசுகிறார் He shows the same old way அதே பழைய பாதையை நமக்கு காட்டுகிறார் He shows the same good old way அவர் அந்த பழைய நல்ல வழி இன்னது என்று நமக்கு காட்டுகிறார் Praise the name of the living God But we need to be simple நாம் எளிமையாய் இருக்கப்பட வேண்டும் To learn from them அங்கே இருந்து கற்றுக்கொள்ளும்படியாக Praise the name of the living God இந்த நாமத்துக்கு மகிமை You know in the English there is a saying called old school பழைய பள்ளிக்கூடம் என்று சொல்லி வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் இருக்கு எதனா ஒரு பெரிய ஒரு வயசானவர் பாட்டு பாட சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின எதனா பிளட்டை பற்றி ரத்தத்தை பற்றி எழுதின ஒரு பாட்டை பாடுவார் உடனே எங்கள் சின் சின்ன பள்ளிகளில் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க டே ஓல்டு ஸ்கூல் ஓல்டு ஸ்கூல் ஓல்டு ஸ்கூல்னால் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறதுலே பழசு பழைய பள்ளி அது பழைய கேஸு அந்த பழைய இதில் படித்தது ஆனால் அவர் எங்கேருந்து படிச்சிருப்பாரு அவர் எங்கேருந்து படிச்சிருப்பாரு அவர் அதுக்கு முன்னாடி இருந்து படிச்சிருப்பாரு அவங்க எங்கேருந்து படித்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்து படித்தாங்க அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் ஓல்டு ஸ்கூலுன்னு சொல்லாதப்பா காடு ஸ்கூலுன்னு சொல்லு ஏன்னா முன்னாடி 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 முன்னாடின்னு போனால் கடைசியில் எங்கே போய் முடிஞ்சிடும் ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து ஆதாமுக்கு வந்தது ஆதாம்கிட்ட இருந்து ஆபேலுக்கு வந்தது அப்படியே பாஸ் ஆகி ஏசு கிறிஸ்து அப்போ சிலர்கள் இப்போ கடைசியில் ஆவியானவர் அதே பைபிளை வச்சு தான் நம்மக்கிட்ட என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரு There is no old school in the kingdom of God. Devinde rajyathile palaya pallikudam enbadhu kedaiyathu. If somebody says something is old school in the kingdom of God, you can understand and be sure it is God's school. 
நன்றாக புரிந்து கொள்ள யாராவது ஒருவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பழைய பள்ளிக்கூடம் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அது பழைய பள்ளிக்கூடம் அல்ல அது தேவனுடைய பள்ளிக்கூடமாக இருக்கிறது பின்பு ஒரு <laughs> ஒருவனைவர்கள் <laughs> அக்கிரமும் <laughs> 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 came in into the daughters of men adanal da raakshadar bhoomil irundargal devakumara manushakumarathigalude koodugiradunal all these were uh, cain's race idella kainudaiya sandadi ha but uh, genesis 6 7 says and aadiyama maari 7 solugirathu the lord said and what solugira oh because iniquity is increasing bhoomil akrama perigi poiruchu i will destroy man whom i have created from the face of this earth the bhoomil manushane srishtha naan avane naan both man and beast and creeping things and the fowls of மனுஷனுக்குமாரத்தோடுனால இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்ற போது சேம் became mighty men which were of all men of renown பேர் பெற்ற மனுஷராகிய பலவான்களா இருந்தார்கள் they were mighty அவர்கள் பலவான்களா இருந்தார்கள் they were giants அவர்கள் ராட்சதராய் இருந்தார்கள் they were mighty in their muscle power அவர்கள் தங்கள் சரீர புஷ்டி உள்ளவர்களாய் they were mighty in everything எல்லாவற்றிலுமே அப்படி இருந்தார்கள் in the history when we read about the civilization that existed during the days of noah noahவுடைய காலத்தில் இருந்த அந்த நாகரிகத்தை பற்றி வரலாற்றிலே நாம் படித்து பார்க்கும்போது people they were mighty not only in their muscle power avar in the janangal thangalde maamsathile maatram balavan they were mighty in their worldly knowledge thangalde ulaga arivilum avargal balavanla irundar they were mighty in their worldly wisdom thangalde ulaga gnanathilum avargal that was the civilization that existed at that time and the kaalathile thondina nagarigam appadi irundhathu because the worldly knowledge the worldly wisdom ulaga arivu ulaga gnanam it came through cain adu kain moolamai vandavan because if we go to genesis chapter number 4 ஆதியாகமம் நான்காவது அதிகாரத்துக்கு போனீங்க and read verse number 17 17 ஆம் வசனத்தை வாசிக்க பாருங்க after cain received the wrath and the curse of god and after after he received the wrath of god the curse of god தேவனுடைய கோபாக்கனே தன்மீது ஏற்றுக்கொண்ட காயின் he went and settled at a certain place ஒரு இடத்திலே அவன் அங்க அமர்ந்து விட்டான் in verse number 17 it says he knew his wife அங்க 17 ஆம் வசனம் சொல்கிறது காயின் தன் மனைவியை அறிந்தான் and she conceived அவள் ஒரு கர்ப்பவதியானாள் and bear enoch ஏனோக்கை பெற்றாள் இந்த ஏனோக்கு வந்து நம்ம ஏனோ கூட போட்டு कंफ्यूज பண்ணிக்காதீங்க 
Our Enoch comes in chapter 5. Only Genesis 5, Enoch is a hero of faith in Hebrews 11. But the son of uh, Cain was Enoch. And then the scripture says, He built the city. And he called the name of the city after the name of his son Enoch. And the Kumaranagi Yeno could a pair eight on Patana the Enna Bonana Katina Yar and the Buddhilan Gudruban and Egring Yende Yena Rendau Sandadia Rendau Sandadi. He is building a city. Because he was bringing in knowledge. Worldly knowledge. God's seed was living through godly knowledge. But the wicked one, he was trying to make a living on this earth through the knowledge of the enemy. That's the knowledge of the world. This same tribe with this great knowledge they increased on this earth. As we read in Genesis chapter number 6 and verse number 4. That's why the scripture says they were mighty men. They were highly educated. They were intellectuals. They had muscle power. Knowledge power. All kinds of power they had. But verse number 8 says, Noah found grace in the sight of God. Praise the name of the living God. Because in his generations, he was a just man. He was a just man. He was perfect in his generations. And Noah walked with God. Praise the name of the living God. See, Noah was a simple man who was living in a civilization with a great knowledge. Everyone around Noah, they were highly educated. They were great intellectual people. They were mighty men. They knew everything. They had all kinds of worldly knowledge. But in the midst of all this, there was a man that was walking with God. Walking with God means he was continuously following God. Yeah. He was continuously in contact with God. Yeah. He had a continuous fellowship with God. Yeah. And that was the reason yeah. God who was hiding and revealing himself in simplicity yeah. He revealed his plan to this simple man called Noah. He announced his decision. Noah, I am going to destroy these people. Go and make an ark of a gopher tree. I am giving you all the instructions. You shall save yourself. But all these people, great men, educated people, mighty in knowledge, mighty in worldly wisdom. What did they think? Oh, this old man has lose, lost his mind. Malaya. 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 Maybe in the Gala. Enna Tamulu, Enna, Enna, Soldranga, Anjara, Masha, Oda. 
Who are you, man? Have you lost your mind? Do you think we are fools to listen to you? See, he was preaching righteousness. He was proclaiming what is going to come on this year. But God revealed only to Noah. But when Noah announced this to the people, all their wisdom and knowledge, it darkened their spirit. They said, this is impossible, man. You are talking about something that is not existing. Maybe you have lost your mind. Maybe it's your old age problem. You go and uh, you know, put yourself somewhere. Don't talk like a fanatic. What you are talking an ark? Without water, how will an ark float? But God cannot be explained. God cannot be understood with intellectual knowledge. God can only be believed. Because he hides and reveals himself in simplicity. Only through believing we can know. That's why the scripture says, Hebrews 11 and 1, Faith is the substance of the things that are hoped for. And the evidence of things that cannot be seen. See, I am not talking against worldly knowledge. I am not saying you should not go to school and college. Yeah. And these little ones, listen carefully. Don't ask your parents. And don't ask them, this worldly knowledge is bad, the preacher said. I am not advocating anything against the, the, the knowledge, the educational knowledge of this world. But let it not interfere in the way of God revealing himself to you. No matter how educated you are, how much intellect you have, when you come to the presence of God, all that is nothing but like what Paul said, it is a dung. It is it is it is good for no use. It is useless. It's good for nothing. Praise the name of the living God. If we let the worldly knowledge collide with what God wants to deal with our life. It will collide and it will bring danger and destruction to our life. When you come to God, you are not asked to have some kind of great knowledge of this world to understand Him. You need to have simple faith. God is hidden in his word. Faith comes by hearing and hearing by the word. When the hidden word is believed, the hidden God is revealed to you. But what was the simplicity that Noah had? What was the simplicity that Abel had? He looked at the great cloud of witness. The simplicity that Noah had. The simplicity that made Noah to believe something real that is going to happen on this earth. That most educated men lost. What? Was that simplicity? He walked with God. He had a continuous fellowship with God. Praise the name of the living God. How can we walk with God? There is one thing that is needed to walk with God. Amos 3 and 3 says, How can two walk together except they be agreed? He had one mind with God. 
and he had continuous fellowship with god whatever god revealed he agreed devan evigal ellam thamanuk velipaduthnar adha ellam what god said he agreed avar andavar solugiradhuk avan ottu pogu that was the reason he was perfect in his generations avan than aalnda kaalathil vaandavargalukkulla avar uttamana irundhaan how he could be perfect eppadi appadi irukka mudiyum amongst all of these sinful men indha paavamulla malasaliyana manushargalukku mathiyile avan amongst all of the descendants of cain andha kaayinudaiya sandathiyai irukkira indha thiralana kootathin mathiyile great knowledge peridana arivu thiran padaithavargal mathiyile he agreed with god avan devane angigarithaan and he walked with god avan devanodu kuda சஞ்சரித்தார் the second simplicity that god is expecting of us தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிற அந்த இரண்டாவது எளிமை is for us to stay in continuous fellowship தொடர்ந்து அவரோடு கூட இணைப்பிலே ஐக்கியத்திலே நாம் அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும் agree with his word அவருடைய வார்த்தையை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் stay in continuous fellowship with him தேவனோடு கூட ஐக்கியப்படுகிறதிலே நாம் இருக்கப்பட வேண்டும் and you will be able to walk with him அப்போது அவரோடு கூட நீங்கள் சஞ்சரிக்க முடியும் you will revive you will see the god who is hiding and revealing himself devan thamai eppadi elimeyile marithu elimeyile velippadugirar endradai ungalal unaramudiyum thirdly moondavadaga the man called moses mose endra manushane eduthukolla we all know about the beginning of moses mose enude aarambham innadendru namakku nandaga theriyum though he was a hebrew slave that was in egypt ame ebreya adimethanam ullavanai avan egyptile irundapodu though he was a child of god when he was in egypt he was a slave in egypt avan egyptile devanudaiya pillaya irundum devanudaiya adimethanathaga egyptinudaiya adimethanathile irundapodu when he was born avan perandapodu he had an opportunity to grow up in a palace avan aranmanaiyile valarkapadakoodiya oru vaaippai petra praise the name of the living god he was a man who was not born with a silver spoon in his mouth but grew up with a silver spoon in his mouth avan aranmanaiyile selva selipile piranda oru kulandai alla anal valarkapattathu aranmanaiyile valarkapatta he had the greatest of education avan irukkaradile migunda tharamulla oru padipai padithaan best of education avan tharamulla oru padipai padithaan sirandapadikkira btech br ku emr ku phd architecture idella uda menmayana ஒரு படிப்பு அது காயின் வழியில வந்தது ஆனா இவர் என்ன பண்ணாரு பேலஸ்ல இருந்ததுனால கற்றுக்கொண்டார் because he was dwelling in a palace avan and aranmanaiyile vaasam pannadhu because he had the opportunity to grow up in a palace and aranmanaiyile valarka valakapadakoodiya oru greatest of education avan migunda oru padipai siranda padipai padithaan he was able to build the cities avan pattanangalai kattakoodiya alavukku theramai petrundaan kain senja vela yaar senja mose தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஊழியனாகிய அறியாமையில படிச்சாரு என்ன பண்றாரு அவரும் இஃப் யூ ரீட் த ஹிஸ்டரி வரலாற்றை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்களா you know some of the history says when moses was in egypt in the palace mose egyptile aranmanaiyile irundapodu he conquered many territories around egypt and the egypt sutti irukkira anega kaari ellegale avane avanda aatchi seidha conquered na aandu kondirundha அநேக எல்லைகளை அவர் என்ன கைப்பற்றினார் கைப்பற்றி கொண்டார் சண்டை போடுறதுலையும் பயங்கரமான கில்லாடியா இருந்தார் டுடேஸ் பிரமிட் தட் இஸ் இன் ஈஜிப்ட் எயிட்டில் இருக்கிற இந்த பிரமிட் என்கிற அந்த உலகம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்காம்ப்ரஹென்சிபிள் ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஈவன் டுடே இந்த நாள் வரைக்குமா அந்த கட்டுமானத்தை குறித்த ஒரு எவராலுமே அறியக்கூடாத ஒரு காரியமா அது எப்படியா தூணே இல்லாம nobody could understand it yaaralume adu pirindukolla mudiyala such kind of architectural knowledge moses had mose ku appidipattadana oru kattumana he had the opportunity to learn adai arindukolla katrukolla kudiya oru vaippu avarku oh he was educated avan avidamana padipali padipu thiranai petra podum he was very simple avan migavum oru elimiyai kaaranam do he was educated in a palace avan aranmanaiyile vaalndu padiparivu petrundha podum a time came oru ne when it when it was revealed that he is none but an educated slave avan vandu oru padithu arivu petra oru adimai engra arivu oru neram vandapolude 
பேலஸுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ் அரண்மனையில் வளர்ந்த மோசு வேற யாரும் இல்ல படிச்ச அடிமை அவனும் யாரு தான் ஒரு அடிமை தான் அவர் ஒருத்தனை போட்டதெல்லாம் இருப்பாருங்க அதுதான் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருச்சு வெளியில the murder that he had the, 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 that he committed avar seidha oru kolai adu kuda because of skin adu undu thol naala vanduchu nyayam he is he was he he don't want people to be ill treated janangal thavaraga nadathapada avar mirpa that's why he got angry and they and he murdered that person and the eighth ne konda that reveal the truth that he is none but an educated slave and karyam dan veliyanadu avan padita arivu petra oru adimai endru but when he met the lord in the burning bush anal mutchadile patti erigira mutchadile devane avan kanda pudu his simplicity is being revealed avanude elimiyanadu ange velipaduthapattathu he was educated avan na uyanda kalvi tarathu see because he was slave and he was driven out avan ande adimiyaga avan veliye thallapattan it doesn't thallapattadnala it doesn't mean that uh, you know all of his education is vanished out of his brain avanude moolil irundha avan padithu petra arivithran ellam poittu endra thavilla still he knows avan innum arindavana irundha how much he was educated evlavu padipu theran petra nam whatever he was able to achieve when he was in egypt eighthil avan irundha bodu evigal ellam avan sadithano how many cities he built ethane pattanangal avan kattinaano how much territories he conquered ethaneyana ellegal ellam avan kaipattinaano saw that burning bush anal and erigira mutchadile avan devan the bush burning but not being consumed the mutchadi anadu erindu vendu pogam irundathu it was in the middle of a desert adu oru vanandrathile irundathu in the middle of nowhere ange mover ore parvathile irundathu onnu oru ee kaaka illada oru middle of nowhere na na yaarume oru parichayam illada oru edam unpopular place spot saathiyama ella prasithamadada oru edam but what did moses do moses seidhad enna he took off his shoes and he humbled himself avan thanudaiya padarachai kalatti vittu kitta poi paar praise the name of the living god that is the reason and the karanathnale you cannot say the educated people of this world cannot know god there is no way they can know god in the ulagathile arivithiran patru padipaligal ella devane ariyamudiyad endru naan sollala god is looking for humility devan thaalme edirpaar that humility before the sight of god devanukku paarvaikku munbaga andha thaalme kaanapadavum this humility is the humility of heart அது இருதயத்துல பாணப்படுகிற தாழ்மை இந்த தாழ்மை என்ன தாழ்மைங்க இருதயத்துல இருதயத்தின் தாழ்மை இந்த டுபாகூர் தாழ்மைனா அது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது அது அது கிடையாது அதை வச்சு உங்களையும் என்னையும் என்ன ஏமாத்தலாம் அதை வச்சு ஆண்டவர் என்ன பண்ண முடியாது வாட் இஸ் டுபாகூர் ஹியூமிலிட்டி பொய்யான தாழ்மை வாட் இஸ் ஃபேக் ஹியூமிலிட்டி போலியான தாழ்மை என்ன wearing old clothes palaiya udupa putikirathu always putting the head down eppodum thalaiye keeliye vechikirathu folding your hands all the time kelpavum kaiya kattikirathu speaking with a low voice melliya sathathila pesrathu but god is looking at the heart ana devan irudai man is looking at the face manushan mugathai paarkara but god is looking at the heart kathro irudai te paarkara moses was alone when he encountered the burning bush and the mutchadi in darshanathai paarka podu mose thanithu kaanapattan there was no need for him to display anything to anybody else because there was nobody else there and poi in the kaanchi yaarathi solli velakkam pandrathukku yaarume and edathil he was alone in the presence of god devunde prasanathil avan thanithu kaan but he took off his shoes avan padarachai avuthu vittu though he was highly educated avan uyanda padippu padithu though he accomplished a lot of things anega karyangalai avan nerivetti mudithu built many cities anega pattanangalai katti conquered many territories anega ellegalai avan kai patti humbled himself in the sight of the lord devunude paarvayil avan thannai thaalthinavana irundha and removed his shoes thannude padarachai avan kalatti potta praise the name of the living god what did the lord do andavar seidathu enna he revealed his plan and purpose for us ஐயா திட்டத்தியும் தீர்மானத்தியும் அவனுக்கு the cry of my people in egypt have come before my presence என்னுடைய ஜனத்தினுடைய குரலை நான் கேட்கிறேன் i have chosen you to be the deliverer ஐயாதான் விடுதலை ஆளனாய் உன்னை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் you go in my place என்னிடத்து எனக்கு பதிலா நீ போ and speak to the pharaoh and deliver the people out of the land of egypt பார்வோனிடத்துல பேசி என் ஜனங்களை நீ விடுவித்து கொண்டு வா what did the lord give him ஆண்டவர் கொடுத்தது என்ன the lord never told him use your knowledge என்னுடைய ஞானத்தை உபயோகம் பண்ணுன்னு சொல்லல you know moses you have conquered many territories around 
படிப்பையிலோ திறமையிலோ எடுத்து <laughs> can do mighty signs and wonders the simplicity was in the rod and the elimiyana than the kolile the simplicity was in the humility of moses and the moses nude thalmayil irundathu elimai the simplicity was in the rod that god gave to moses devan nova moses ku kodutha and the kolile that little rod did many signs and wonders the elimiyana and the kolinal anega arpudha adayalam you know god has given you and me a sign devan ungalkum enakkum or adayalam Do you know what is that sign? And that is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. That is a sign that cannot be taken away from us. all through the sojourn in the wilderness and the vanandurathile prayaram muluvudumai and the kole avan kaiyile pettu all through the time in egypt all through the time in wilderness and the eighth lende veliya vanda kaalathil irundhu vanandra muluvudumai and the kole his time was over avanude kaalam nerevaerum varaik moses had the rod with him moses and the kole thannodu kuda vaithirundha you and i have something that they... we cannot lose ana naam elandu pogada oru adayalam nammadathile aandavar koduthirukkara and i have a sign that was given by god devanale kodukapatta adayalam ungalkum enakkum ondru undu it comes with us until the end mudivu variyendam nammodu kuda varakku what is that it is the holy spirit that god has given us devan kodutha parisutha aavi the holy spirit that god has given you and me devan koduthirukkara andha parisutha aavi the holy spirit that we have received from him அதிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அந்த பரிசுத்த ஆவி the gift of the holy spirit the indwelling of the holy spirit the பரிசுத்த ஆவியினுடைய தங்கை it is a sign that god has given us நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு அடையாளம் that's why in ephesians 4:30 the scripture says grieve not the holy spirit of god the பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதே because you are sealed unto the day of redemption மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்றது அது what is the day of redemption மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரை of redemption is the day when Christ Jesus comes in the clouds of glory it's the day when the trumpet of the lord shall sound it's the day when the dead in Christ shall rise it's the day when the living in Christ shall be transformed it's a time where the bride of Christ will be taken up until that day until that final day of our life on this earth god has given us a sign god has given us a spirit because when he sealed us with the holy spirit he sealed us unto that day because this seal this sign it will travel with us until the end that's why the bible says this sign is a seal 
வழியாக கொடுக்கப்பட்ட Praise the name of the living God. What is the nature of a seal? அந்த முத்திரையுடைய தன்மை என்ன? Once something is sealed, ஒன்று முத்திரையிடப்பட்டது என்றால் it cannot be opened until it reaches a destination. அதற்கு அடையும் வரைக்கும் அது தரக்கப்பட முடியாது. Praise the name of the living God. ஒரு இதல சீல் போட்டானா அது எங்க போய் சேரணுமோ அங்க சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும்? தரக்க முடியும். you posting an envelope in the post office in the post office la or envelope ninga seal vechirupinga they put a seal avanga or seal potranga and they put it in the mail bag and in the mail van and send it and the mail bag la pot mail van la pogudhu who is authorized to open that seal and the mutrai petra and the envelope yaarala perikka mudiyum only the receiver adai petru kollugiravar maatha only after it reaches a destination and the lekke adu adainda pinbu the sign that god has given you and me devan ungalkum enakkumai kodutha it has yeah. been given as a seal adu oru mutrai aagi irukkiradhu as moses carried the sign until the end amma mose thanakku kodukapatta adayalathai than iridhi naal varaikkum the bride of christ christuvin manavaathi she will carry the seal and the sign avalum thanakku kodukapatta adayalathai mutrai aval sumandu kondu poga vendum until the day of redemption and the meekkapadum naal varaikkum praise the name of the living god and until you have this and the naal varaikkum from the from the time you received it nee petrukonda and the neram mudal as you are sustaining in this adile nee nilaithirundhu as you are walking after the spirit and the avigetta padi nadandhu as you are being led by the spirit aviyanavarale nadathapattu you will be simple nee elimiyai kaanpadam a holy ghost filled believer oru parisuthaavi neriya petra oru viswasi a believer that walks in the spirit aaviyanale nadathu nadathapadugira oru viswasi a believer that is led by the spirit aaviyanavare nadathapadugira oru viswasi he will be simple avan elimiyai aanapaduvan to no one experience and understand adha yaaralume arindukolla mudiyadhu purindukolla mudiyadhu that reveals and hides himself in simplicity avan thanakku maraithu elimiyile avar velippadugirava devan எளிமையில் மறைந்து வெளிப்படுகிறதை எவனொருவன் பரிசுத்த ஆவி என்கிற அடையாளத்தை கொண்டிருக்கிறானோ அவன் நிச்சயம் புரிந்து எளிமையில் புரிந்து கொண்டு வாழ்வான் Eliyahu what was the simplicity that he had Avar kondirunda elimai da Elijah was a simple man Eliyahu or elimiyana manushan was an old farmer avan oru palaiya viswasi very very simple farmer viswasai viswasai not viswasi viswasai he was he was a very simple man avan oru elimiyana oru manushan but what did he do when god anointed and chose him devan edarkaga avan abhishekithu therindedutha What did he do? Avan seidathu enna? He preached boldly. Avan dhairyamai prasangitha. He was a man of boldness. Avan ondu dhairyasali. Which means apdi enna? He was fearless. Avan bayapadathavan. Adhaavadhu avaru panna prasangal la eppadi pottadun paathina ange irukkira perumbalanor nambugira kaariyathukku virodhamanadhu. whatever that elijah preached and demonstrated in his day and time elia tirkadarsi thanudey kaalathile naalile avar seidu nerivetti kaanikka it was against the popular view of the people janangal prasitha patru pinsalugira kaari even the popular view of the king of israel ahab and the israel ode rajavagi agabukum and prasithamana and his misworld wife called jezebel avarude manaviyaga jezebelum prasithamattavan do you know what he told jezebel jezebel patti avan sonna enna theriyuma he said the dogs will eat your flesh unnade vande maamsatha naigal thinnu just think about how much boldness an ordinary man can have oru sadharana manushana irundhu evvalavu dhairyam irundha indha vaarthai to tell the queen Raja king's Raja wife rajavude manaviyagi raniye paathu solla vendu the dogs will eat your flesh in the streets naigal un maamsathe thinnum indha theruvilla why yeah what was the simplicity he had avar enna oru elimai avar kondirundha except the fear of god devunukku bayapadugira bayathai vittu he had no fear in his life avarkulla endha oru bayamume illa he was a fearless man except the fear of god devunukku bayapadugira bayathai thavara endha oru bayamum avaridathilla we all know about what 
happened in the mount carmel and the carmel parvathathil nadandhadellam namakku nandraga one man ore manushya we were facing all the hundreds of false prophets of baal and nooru bagal thirkadarshigalukku melaga avargalodi sandithan sabha but he proclaimed the truth anal satya thevar arivitha why he was fearless avar bayam illadathanal raise the name of the living god namathike men fearless means bayam illai endru solumbodhu it doesn't mean you have to be prideful ஒரு பெருமையா இருக்குறது இல்ல ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா பயம் இல்லனா ரொம்ப பெருமகாரங்கன்றுவாங்க அது ரொம்ப தப்பு அது ஆண்டவருக்கு தெரியான அவர் எழுதத மொத்தம் பயமே இல்லனா என்ன அர்த்தம் ஆனா உனக்குள்ள என்ன இருக்கணும் தேவ தேவ பயம் இருக்கு தேவ பயம் இருந்தா யார் யாருக்கெல்லாம் மரியாதை கொடுக்கணுமோ யார் யாருக்கெல்லாம் கீழ்படினுமோ அது கண்டிப்பா அதான ரோமர் பதிமூணுல வாசிக்கிறோம் all the authority and the powers they are made by god devanale andi ver or end or adhigaramum bhoomile kedaya those powers they are terror only to evil men adu thivramaadama inda janangal thima seravanukku da avan yaaru terror ah terror ah pa unakku vandu irukka mata because you are good you are going to follow the rules nee sattathai pinpatrukkira you are going to follow the law sattathai madikkira law of your land unude desathin sattathai madikkira those powers that god has created on this earth they are not a terror to you they are terror only to the evil people and the bhoomile avargala avargalai aandavar yerpaduthirukkar adu ungalukku endha vidathilum terror ah irukka mata we fear these people because we fear god nam devan ஏற்றுக்கொள்ளும் <laughs> people but his own people to receive janathukaga vandarana sundamana janangal avare yetrukkala why because they were looking forward to something that is spectacular yen endral avargal vandu prathyekshama vera oru karyathe edirpaathu kaathukondar because they were thinking in their own minds with all the knowledge that they had in this world avargal thangaludeya ulaga arivu kondu kondirukkira andha arivinalum theramainalum and they thought this is the way that he should come ipdi da vandha avar varum this is the way that messiah will come messiah nu varrana avar ipdi da varum what did isaiah 53:2 says yesaya 53:2 He came like us. Like a tender plant comes out of the ground. Like a root out of the dry ground. He came with no form or comeliness. There was no beauty that we should desire of him. The scripture says he took the form of the sinful flesh. Hebrews 2.14 the scripture says As children are partakers of flesh and blood He also partook of the same. Avarum avargalai pola ana. But what happened when Jesus came 2000 years ago? Yes, 2000 varadangalukku munbaga vandapodu nadandathu enna? I am talking about not the world but the religious people of those days. Na andha naalla irukka ulagatha patti solala madha saarbulla janam. During the days of Jesus. Yes, in naatkalile vaadha. The religious people during the days of Jesus. Yes, in kaalathile vaaldha madha saarbulla janam. They know the Old Testament in and out. அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டை உள்ளும் புறமும் நன்கறிந்தார்கள்ாயிருக்கும் that was the first prophecy that came thousands of years before jesus came to this earth 
முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பாகவே அவரை குறித்து சொல்லப்பட்ட முதல் தீர்க்க தரிசனவாகி மோசஸ் தி மேன் ஆஃப் காட் சேட் மோசே தேவனே மனுஷன் சொல்கிறார் காட் வில் ரைஸ் அப் அ प्रॉफिट லைக் மீ அதே போல ஒரு தீர்க்க தரிசே உங்களுக்கு எழும பண்ணுவார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தீஸ் பீப்பிள் தே ரெட் இட் எல்லாத்தி தி ஜனங்க வாஸ்தாங்க தே ரெட் இட் ஆல் த்ரூ தி புக்ஸ் ஆஃப் மோசஸ் அண்ட் தி புக்ஸ் ஆஃப் தி प्रॉफिट பிரமாண மோசேடைய ஆகமங்கள் எல்லாவற்றையும் தீர்க்க தரிசனவாகி வந்த மெசையா கே உண்மையாக மெசையா வந்த போது தி ரிலிஜியஸ் எஜுகேட்டட் லீடர்ஸ் அந்த படிப்பை படித்த மத சார்ந்த ஜனங்கள் தே டெஸ்பரட்லி மிஸ்ட் இட் அதை தவற விட்டார்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள தே they were not able to see god avaru devan avargalai kanala why was the reason enna karano because god was hiding devan tham and revealing in simplicity avargal elimeyile thamai velippaduthina praise the name of the living god because god is in his word devan thamude vaarthayil irukkara they knew his word avar vaarthe avargal irundargal they didn't have the revelation of his word aanal the vaarthai kuritha velippadu avargalukku illa there is a lot of difference between knowing the word of god devunde vaarthai arindukolvadharkum and having the revelation of the word of god aanal vaarthin velippadai petrukolvadharkum vithyasam undu today many people say i know the word i know the word i know the word sanga enakku vaarthai nalla theriyum vasanam enakku nalla theriyum vasanam yes if you know the language and you read the bible you will know what it says அந்த வேத வசனத்தை வாசிக்கிறதுல தவறு இல்ல அறிந்து கொள்வது தவறும் கிடையாது பட் இட்ஸ் a totally different thing ஆனா முற்றிலும் மாறுபட்ட காரியம் என்னவென்றால் வித் டு ஹேவ் தி ரெவலேஷன் அண்ட் தி டிவைன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் காட் கிவ்ஸ் த்ரூ ஹிஸ் வேர்ட் இந்த வார்த்தையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தெய்வீக வெளிப்பாடையும் ஞானத்தையும் நாம் புரிந்துகொண்டு வாசிக்க வேண்டும் ஆல் தி ட்ரெயின்ட் ரிலிஜியஸ் லீடர்ஸ் ஆஃப் தோஸ் டே அண்ட் டைம் ஐசி பெற்ற அந்த மத சார்புள்ள அந்த ஞானம் பெற்ற அந்தவர்கள் ஆல் தோஸ் ஹூ நியூ தி இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் தி ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் பழைய பாட்டை குறித்து உள்ள ரொம்ப மறைந்தவர்கள் they didn't have the revelation அவங்களுக்கு இந்த வெளிப்பாடு உண்டாகல they knew all the scriptures அவங்க வேத வசனங்களை நன்கு அறிந்தார் they knew all the stories அவங்க எல்லா விதமான கதைகளை they knew all the prophets and what they did and their characters திருக்கதர்சிகள் சொன்ன திருக்கதர்சன வாக்கியங்கள் எல்லாம் நன்கு அறிந்தவர்கள் they did not have the revelation ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த வெளிப்பாடு இல்ல they failed to understand this man is from the old testament vandirukra ivar dhan palayer paattil irundhu vandavar this is the god of the old testament manifest paattin devan dhan pudhiyer paattile mesiyava vandirukkar engra velippaad avargalukku undaga i what's the reason yen enna kaaranam because he is the word revealed in the flesh yen endal vaartha var maamsamaagi velippattirukkara vaarthai velippaad irundhadana vaarthai maamsamaana nam paaka mudiyum only if they would have had the revelation of the word of god they would have identified the man that came vandirukkavar yaar enbadai avargal adayalam because he hides and reveals himself in simplicity yenendal avar thannai maraithu velippatta devan maybe they thought they he would be you know he would be born in a palace or vela avar vandu aranmanaiyile perakka koodum maybe they thought they, you know he he would come in a supernatural way from heaven yenakka paarpatta vidathil avar varakoodum endru solli avargal edirpaar but like a tender plant grows out of the ground eppadi oru bhoomiyil irundhu thulir thondru in a very normal way oru sadharana vagile just like every one else ellarum pole he came avar vanda he spoke avar pesina he worked avar kriya seidha and jesus said many times yes anegam rai solli irukkara at least believe me for my works enude kriyagal nimitta maavadhu because my sanya. works they testify of me ena ennude kriyagal dhan ennai kurithu saatchi they were totally blinded of it adu kurithu ellathilum avargal kurutumulla kurutaattam idu because jesus enendal yesu is word manifest in the flesh our vaarthai maamsamaga velippattade unless you have the revelation of this word vaarthaiye kuritha velippaadu ungalukku undagamal you will be never be able to identify the god that was manifest in the flesh maam maathile velippatta devane oru kaalam ungalal adayalam kaana mudiyadhu praise the name of the living god nammude naamathukke mari first timothy 316 apostle paul wrote in his say naarile thannude nirvathile paul apostle eludhukara great is the mystery of godliness deva bhaktikuriya ragasyamaanand magam enmai ullathu God was manifest in the flesh. Devan maamsathile velippatta. Ragasiyam enmai ullathu. Amen. Ana elimai enna pannaru maamsathile velippatta. Velippattaare. Namba purinjikira alavula. But what was the simplicity that was missing? Ange thavari poi irukkira elimai dhaan enna? What was the simplicity that was missing? 
to the religious leaders of those days and the nalile vaalnda and the madha sarbulla avargalukkile thavari pona elime enna though they knew the old testament why they were not able to see jesus palayer paate ullumbaramma irundavargal yesuve adayalam kaana avargalal koodamal poyittu they were educated அவர்கள் படிப்பு திறன் பெற்றவர்கள் அவர்கள் ஒருவேளை இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கலாம் இல்ல மெடிக்கல் படிச்சிருக்கலாம் உலக அறிவை கொண்டு தேவனுடைய காரியத்தை அவர்கள் தேட முயற்சி செய்ய உலக அறிவை பயன்படுத்தி எதை புரிஞ்சுக்கிறாங்களா தேவ வசனத்தை இதுதான் இன்னைக்கும் பிரச்சனை that's the same problem today in the naal varaikum prachana people illa. using the knowledge of the world to okay. understand god devane purindukolvadharku ulaga arive avargal upayogapaduthu yes they knew everything in the old testament malayar paattile irpadella avatti maru nanga arindirukkar but they were highly intellectuals adhiga padipu arivu theran kondu like the like most of the seminaries and the and the theological colleges of today in the naalile irukkira adhigamana the seminary theological kallurigale pola what do they teach what do people learn from there avargal enna katru kodukkarargal janangal enna katru kolugal they are not teaching from the scriptures avargal veda vasanathil irundhu avargal katru kodukkarargal those who are learning they are failing to see what they are being taught is from the scriptures katru kolugal avargalum thangal edai katru kolugrom veda vasanathil irundha enbadai ariya thavarai of course there are many historical books outside of the bible vedathukku puramai anega varlaattu pusthakangal undu it's good to know that adai arindhu kolvadhu nalladhu it's refer to that adai nama parisilane keduthukollu read that adai vaasippadum nalladhu but when it comes to your faith adan unde viswasathukku varumbodhu when it comes to your understanding of god adai purindukolludalukku adu varumbodhu when it comes to teaching others mattavargalukku nee adai bodhikka varumbodhu when it comes to learning from god devanadathil nee kattukolla varumbodhu all those books andha pusthakangal ellam they are of no use adanal oru prayojanam kedaiyadhu because only this book adanal indha pusthakam it is inspired of god adu devana solla koodiya the holy men of god wrote it parishuddha manushargalal eludapatta it was written by the inspiration of god parishuddha aavin yevadilinal eludapatta all the other books matra ella pusthakangalum it was written with a different mind vyasapatta manangalil irundha they were not written with the inspiration of god parishuddha aavinude yevadal kediyadu praise the name of the living god the simplicity is enave elimi enbadu the hunger to have the revelation of what god says devan enna sonnar engiratha kuritha thaagamum pasiyum udaiyada irpadu hunger for revelation velipaattukana oru thaagam pasi that was a problem with the laodicean church illa vodika sabayil irukkira prachana adha that's why the lord said you are blind andar sonnar nee kuruda but i have an ointment ana enakku vande enakku oru kalinga vana vachirken kannu revelation 318 velipaduthal 318 god says anoint your eyes with an eye salve nee unde kangalai kalikam pottu adai nee sutham pannu then you will be able to see appa unala paarkka mudiyum what is that eye salve and the kalikam enna it is not some great book written by some great author yaro periya eluthalarala eludapatta periya pusthakam alla it's not a great seminary இல்ல ஒரு பெரிய செமினரி மல்ல இட்ஸ் நாட் a theological college இல்ல வந்து theological கல்லூரி மல்ல இட் இஸ் தி அனாயிண்டிங் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் தி காட் இஸ் ஆவியினுடைய நிறைவாகும் பிரைஸ் தி நேம் ஆஃப் தி லிவிங் நாமத்துக்கே மல்ல யூ نو காட் ஹைட்ஸ் அண்ட் ரிவீல்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் தேவன் தம்மை எளிமையிலே மறைவு கொண்டு தேளிமையிலே தம்மை வெளிப்படுத்து வெளிப்படுத்துகிறார் ஹி வான்ட்ஸ் us to be simple நாமும் எளிமையுள்ளவளாய் இருக்க அவர் விருப்பமுள்ளவராய் இருக்கிறார் தென் யூ will be able to see அப்பொழுது நாம் அவரை காண இயலும் and that simplicity is in great, looking at great cloud of witnesses and and the elimiyanadu namakku munbaga megam pona thralana saatchi that simplicity is in agreeing with god and walking with god devanor devan solugira kaariyathukku othu avarodu kuda nadappadagum the simplicity is in the humility and in the seal of the spirit that god has given us and the elimi enbadu nam irudayathil marandirukkira thaalmaiyum avar aavinaale mutrikkapatta mutriyum petru that simplicity is in the fearlessness except the fear of god devanukku bayapadugira bayathai thavara matra endha oru kaariyathukkum bayam illadhu that fearlessness is in the hunger for the revelation of the word of god parisutha aavinudaiya eluthukalile ulla velipaade kuritha oru daagam pasi praise the name of the living god then we will be able to see appozhudhu avarai nam kaana yedum god who is hiding and revealing himself namakkule avar vasama irukkiradai nammale kaana yedum you know when you talk about revelation velipaade endru ningal pesumbodhu velipaadana enna paarpadu seeing is 
revelation mm-hmm. right பார்ப்பது தான் வெளிப்பாடு இப்ப நீங்க ஒரு காரியத்தை பார்க்கணும்னா அதுக்கு என்ன தேவை முதல்ல அந்த காரியம் அங்க இருக்கணும் இருக்கணும் இங்க என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு இது இங்க இல்லவே இல்லைன்னா பார்க்க முடியுமா ஹலோ இப்போ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன பார்க்க வேண்டிய காரியங்க இருக்கணும் வாட் எவர் திங் தட் யூ ஹேவ் டு சி இட் மஸ்ட் பி ப்ரெசன்ட் பார்க்க வேண்டிய காரியம் அந்த இடத்துல இருக்கப்பட வேண்டும் செகண்ட்லி இரண்டாவது the thing that has to be seen it must be uncovered adu moodi marakkapadaval irkapada vendum neenga paarka vendiya kaaryam bible theriyada ipo theriyada yeah moodi moodi covering ipo prachana enna na devan illaya irukkarara irukkarara God is very present help in the time of need. நமக்கு தேவைப்படுகிற நேரங்களில் அவர் நமக்கு ஏற்ற துணை இருக்கிறார். He is very much present. அவர் இந்த இடத்திலே நம்மோடு. He says I never leave you nor forsake you. நான் விட்டு விலகுவது இல்லை விடை கை விடுகிறார். I am with you always even unto the end of the world. உலகத்தை முடிவர்ந்து நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்கிறார். அப்புறம் என்ன போர் போட்டு தன்ன மூடி இருக்கறாரா? Is God hiding himself? தேவன் தம்மை மறைத்து கொண்டு இருக்கறாரா? Covering himself with a thick blanket. ஒரு கனத்த போர்வை கொண்டு மறைத்து இருக்கறாரா? He revealed himself 2000 years before in this year. அவர் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இந்த பூமியிலே தன்னை வெளிப்படுத்தினார். Praise the name of the living God. God is there. தேவன் இருக்கறா. He has revealed himself. அவர் தம்மை வெளிப்படுத்தி இருக்கறா. The problem is பிரச்சனை என்னவென்றால் பாக்கறவங்க கண்ணுல பாக்கறவங்க கண்ணுல தான் மறைவு. ஒரு நிமிஷம் தரலங்க. அப்படி நான் போய் சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க யோ கட்சிப்ப கல்ட்டியா மூணாவது கண்டிஷனு கண்ணு பார்வை இல்லை அதுக்குதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் ஒரு ஆயின்மெண்ட் தரேன் the anointing of the holy spirit parusutha aavinude abhishekam take the eyes of that i have given you that you will be able to see nee paarvai adaimadikku un kangalukku kalikam pottukol lot of times we think god where is god brother anega nerangalile devan enge engra kelvi naan i am crying i am uh, doing summer salt naan kutti karnam pottirukken i am fasting i am praying i am doing this and jebikira where is god brother enga devan no. enge irukkara he is hiding and revealing himself in simplicity avar thammai elimeyile maarithu elimeyile velippadu are you simple neenga elimeyile ulla irukkireer just like abel abel epola like noah noah vai like pola moses moses epola like elijah eliya vai pola and not like the religious leaders of the days of jesus christ on this yesu christ vaalna naalkalil inda mada thalaivargalai pondu illadapadi let us be simple naam elimeyulavula irpom so that we will be able to see god who is hiding and revealing himself in simplicity avar thamma elimeyile marithukondu velippaduthugira avare nammal kaana mudiyum ariya mudiyum unarvaiyum devan thaame ungal yaavarim aasirvadippar let us all stand நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம் let us lift up our hands and lift up our hearts and thank god நம்முடைய கரங்களை நம்முடைய இருதயத்தை உளவு நேரமாய் நாம் கேட்ட நஜிமுள்ள தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நன்றி செலுத்துவோம்